Hallo, mijn naam is Pierre Gorissen en samen met mijn collega Anne Rovers verzorg ik voor de Han Masters ontwerpen van eigen tijdsleren een sessie over kunstmatige intelligentie. Omdat die sessie relatief kort is, anderhalf uur, en er heel veel te vertellen is over kunstmatige intelligentie, hebben we een aantal filmpjes opgenomen waarin we wat dieper in kunnen gaan op het onderwerp. Dit is het eerste deel, direct de inleiding op kunstmatige intelligentie en wat achtergrondinformatie. Dit is een goed begin voor de hele serie. Nou, een van de dingen die we ook met de studenten van de master doen, is kort even stilstaan bij wat mensen normaal gesproken voor ogen hebben als we het hebben over kunstmatige intelligentie of AI, Artificial Intelligence. Voorbeeld van een aantal films. In de module zullen de films linken. Het zal duidelijk zijn, kunstmatige intelligentie in het echt is niet zoals in de film. We hebben het niet over de Terminator, we hebben het helaas ook nog niet over besturingssystemen die tegen ons praten. We hebben het gelukkig ook nog niet over robots die uiteindelijk toch bewustzijn krijgen en ons gaan aanvallen. Kunstmatige intelligentie in het echt komen wel robots in voor, maar dan zijn het robots voor redelijk specifieke taken. Bijvoorbeeld robots die ons vertellen wat voor weer het morgen gaat worden of die afspraken in onze agenda kunnen zetten in de vorm van Siri of Google, of robots die ervoor zorgen dat auto's zelf kunnen rijden. In het onderwijs kennen veel mensen de NAO, het kleine blauwe robotje wat je hier in het midden ziet, en daar komt verbazingwekkend weinig kunstmatige intelligentie bij kijken. Dat is iets wat je gewoon zult moeten programmeren, zoals je dat eigenlijk gewoon met alles doet op een computer. Kunstmatige intelligentie of AI is ook niet iets van de laatste jaren. Al in de jaren 60 hadden we het over kunstmatige intelligentie. Toen nog heel erg vanuit de psychologie, een neurologisch perspectief uh, en eigenlijk de interesse in van ja, kunnen we het brein, kunnen de hersenen van mensen namaken. Een van de eigenschappen van kunstmatige intelligentie is dat, zoals je hier ziet, dat het de belangstelling in pieken en dalen komt. Dus in de jaren 60 kun je je voorstellen dat uh, de machinecapaciteit, de hardware, de computers om ook daadwerkelijk breinen na te maken, nog niet echt zo ver waren dat het lukte. Dus er ontstond een periode dat er minder belangstelling was voor kunstmatige intelligentie. In de jaren 80 kwamen de expertsystemen op in bedrijven waarbij mensen dachten oké, okay, we hebben nu heel veel computers, laten we nu alle kennis die we hebben in die systemen stoppen en kunnen we die systemen dan zo slim maken dat ze al die kennis heel makkelijk ontsluiten. Het is dus meer vanuit een cognitief perspectief. En ook daarvan zie je dat de halverwege jaren 90 de resultaten tegenvielen en dat de belangstelling weer een stuk omlaag ging. En ook nu, zeg de laatste tien jaar, met IBM Watson op Jeopardy, die won, Siri, Cortana, Google Now, Google AlphaGo, die uh, het spel Go is te winnen, zie je dat die belangstelling heel erg stijgt. En de vraag is natuurlijk een beetje van, herhaalt de geschiedenis zich en krijgen we weer een dip? Of weet kunstmatige intelligentie daadwerkelijk datgene waar te maken wat we er nu van hopen? Wat je nog steeds wel ziet is dat er best veel uh, verwarring is eigenlijk. Hier rechts zie je de computer speelt een videogame. En dat soort verhalen kom je al regelmatig in de media tegen. Van nou ja, we hebben een computer en die wist niks van een bepaald spel. En na zoveel iteraties uh, wist hij het spel perfect uit te spelen. Terwijl de meeste kunstmatige intelligentie die we tegenkomen te maken heeft met nou, wat dan heet een kunstmatig neuraal netwerk waarbij het eigenlijk niet veel meer is dan dat een computer iets bijvoorbeeld zoals je hier ziet een getal omzet in pixels en uiteindelijk door maar vaak genoeg te oefenen door vaak genoeg een combinatie van pixels te zien waarbij wij vertellen oké okay, dit is een 1 en dit is een 7 en dit is een 2 en als je een computer dat vaak genoeg ziet, kan die een netwerk opbouwen waarbij als je er dan een nieuwe variant van die 2 of een nieuwe variant van die 7 aanvoedt, dat die dan weet met redelijke waarschijnlijkheid dat het een 2 of een 7 is. Maar dat is nog steeds supervised learning, dus leren waarbij wij moeten vertellen wat het juiste antwoord is. En we hebben bij de studenten ook wel dit vergelijk gemaakt, het bovenste plaatje zie je eigenlijk een traditioneel programma. Bij een traditioneel programma heb je een hoeveelheid data en je weet bepaalde regels en op basis van die regels ga je een algoritme schrijven en dat algoritme zorgt er dan voor dat het programma antwoorden geeft. Dat gaat goed zolang het algoritme, de programma's die, dat, dat je moet schrijven, daar niet te ingewikkeld voor is. 
Nou, de voorbeelden waar AI natuurlijk heel erg goed in is, is bijvoorbeeld het herkennen van uh, röntgenfoto's, waarbij bepaalde kenmerken uh, uiteindelijk ervoor zorgen dat er een bepaald ziektebeeld uh, gezien moet worden. Alleen het beschrijven van al die kenmerken en het handmatig schrijven van dat algoritme is heel erg ingewikkeld. En wat daar dan goed blijkt te werken is dat je zegt, oké, okay, we hebben een hele grote verzameling, bijvoorbeeld van röntgenfoto's. Die hebben we al bepaald. Daar weten we van, dit is waarschijnlijk het ziektebeeld. Als je dat dan in uh, het systeem stopt, dan kan het systeem daar uiteindelijk wat nieuwe regels uit afleiden. En als je dan nieuwe röntgenfoto's aan dat systeem voedt, dan kan die op basis daarvan zelf antwoorden verzinnen. Dus je ziet hier, eigenlijk laat je het systeem het programma schrijven. Het is meteen ook het gevaarlijke of het ingewikkelde of het spannende eraan. Bij dat algoritme ga je ervan uit dat je zelf nog heel goed weet hoe dat algoritme in elkaar zit, omdat je dat wel zelf invoert, hoewel dat ook heel complex en moeilijk te onderhouden kan worden. En bij die AI zorg je ervoor dat het systeem zelf dat algoritme afleidt uit antwoorden en data en dan weet je dat minder goed. Nou, voorbeelden waarbij dat fout gaat is bijvoorbeeld het systeem wat Amazon gebruikte, waarbij ze bijvoorbeeld uh, AI een voorselectie wilden laten doen van uh, sollicitaties. Daar voerden ze brieven en de selectie die door mensen gedaan werd, voerden ze in het systeem. En het bleek dat de mensen die voorheen handmatig een uh, briefselectie deden bij sollicitaties, dat die allemaal voorveronderstellingen hadden. Bijvoorbeeld uh, of mannen beter werk deden dan vrouwen, of bepaalde nationaliteiten beter werk dan anderen. En doordat je die slechte keuzes in het trainingssysteem van de AI gooide, ging de AI uiteindelijk diezelfde slechte keuzes herhalen. En dat is natuurlijk niet wat we willen. Nou, als we nou kijken naar AI in het onderwijs, dan is dit een heel mooi lijstje, opgesteld door Donald Clark, in het Nederlands verder uitgewerkt door Wilfred Rubens, aangevuld met een aantal voorbeelden van Tommy van der Vos van Dialogic. Beide documenten zitten, of alle drie de bronnen eigenlijk, zitten in de literatuurlijst. En dan zie je een aantal voorbeelden. Chatbots, automatisch vertalen van video en audio of transcriptie ervan, automatisch nakijken van open vragen, automatisch feedback aan leerlingen, content curatie, bepalen welke content geschikt is, het ondersteunen voor personaliseerd leren, dus het aanbieden van ondersteuning op basis van het herkennen van gedrag van leerlingen. Die twee die we eraan toegevoegd hebben als onderwerp van onderwijs, dus leren over AI, zoals deze module dat ook doet, of als hulpmiddel bij onderzoek. Het gebruik van AI om te leren hoe mensen zelf leren. Nou, laten we naar een aantal voorbeelden kijken, maar eerst even, helaas, AI in het onderwijs betekent dat je veel data nodig hebt. En wat we wel vaker meemaken is dat een docent of misschien een directeur van de school zegt van, wij willen met AI in de slag. En dat doe je helaas niet alleen. Ik bedoel, daar heb je zoveel data voor nodig dat je meer het formaat Facebook, Google of in Nederland, bijvoorbeeld Snapchat, dan mee in de slag kunt gaan. Het is nog heel erg specialistisch en doelgericht, dus dat betekent generieke AI, dus uh, het idee van oké, okay, ik heb een systeem, daar kan ik wat vragen stellen en die weet van alles wat, dat bestaat gewoon nog niet. Er zijn wel ontwikkelingen gaande naar hergebruik van netwerken in andere contexten en dat kan dus voordelen opleveren, want dat kan betekenen dat bijvoorbeeld een, een Google of een Facebook een neuraal netwerk kan trainen en dat wij dat in het onderwijs ook kunnen gebruiken. Nou, zoals we net al zeiden, het risico van inbakken van bias van mensen in het systeem is uh, aanwezig. En daar zullen we alert op moeten blijven. Binnen Google is er op dit moment ook een stevige discussie gaande, waarbij mensen zeggen van ja, maar de hoeveelheid informatie die we op dit moment nodig hebben om onze systemen te trainen, is zo groot dat we dat niet meer handmatig kunnen controleren. En we lopen dus het risico dat we ook slechte denkbeelden in het systeem inbakken. En er is een discussie nodig over black box systeem in het onderwijs. Ze zullen er alert op moeten blijven. Hoe worden beslissingen genomen? Wie stuurt het onderwijs? En van wie is de data en wat mag ermee gebeuren? En daarvoor is een belangrijke taak weggelegd. Zeker voor masterleraren, dus de mensen zoals ze ze in Movel opleiden. Maar ik denk eigenlijk wel voor iedereen die in het onderwijs werkzaam is. Oké, okay. een tijdje geleden stelde ik op Twitter de vraag. Stel een leraar basisonderwijs heeft de nationale AI cursus gevolgd en wil morgen... Maandag, dit was in het weekend, meteen hands-on met AI aan de slag. Wat is dan de meest zinvolle toepassing die je hem zou adviseren? Nou, Twitter, ik heb ongeveer 3000 volgers, die zou denken, daar moet natuurlijk heel veel reacties op komen. Nou, dit zijn de reacties die ik kreeg. Hij 
Het lijkt heel moeilijk te zijn om inderdaad hands-on voorbeelden te verzinnen van AI in het onderwijs. En dat is natuurlijk wel een beetje teleurstellend, want ja, ook in deze module, ook in Movel, wilden we graag hands-on aan de slag. Oké, okay, laten we toch even wat feitelijke voorbeelden van AI in het onderwijs op een rijtje zetten. We beginnen natuurlijk meteen met een hele spannende AI in het onderwijs in China. Teachers at this primary school in China know exactly when someone isn't paying attention. These headbands measure each student's level of concentration. The information is then directly sent to the teacher's computer and to parents. Oké, okay. de video duurt bijna 6 minuten. De link staat hier onder een beeld. Die zal ook in de module vindbaar zijn. Het is een heel mooi filmpje om te bekijken. Vooral ook omdat na, na deze eerste nogal enge start het ook duidelijk wordt dat dit geheel binnen een context past. Binnen een maatschappij past waarbij mensen op een bepaalde manier denken over nou ja, je data, je privacy enzovoort. Um, maar je ziet al dat dit een voorbeeld is van AI gebruik in het onderwijs. Zoals uh, ik denk velen van ons hopen dat dat nooit in Nederland voorkomt. Het gebruik van technologie waarvan we nog maar moeten zien of dat inderdaad de informatie geeft zoals we die willen. En zoals hier, de kinderen of ze wel of niet goed aan het werk zijn. Het wordt meteen gemeten, het wordt doorgegeven aan de ouders. Er zijn ook wel veel minder enge voorbeelden. Dit is een voorbeeld van uh, een bedrijf dat heet video, we'll Gradescope. In deze video AI Assisted Grading en Manual Answer Grouping Tools. Which are part of our Gradescope Complete product. Let's go to the Grade Submissions tab and click on a question. We select form answer groups first, and now we're prompted to mark the question type. This question is multiple choice. We click Review Answer Groups, and Gradescope's AI processes all of the student submissions into groups of similar answers. Here, the AI found six groups. If we want, we can give each group a title, merge it with another group, or delete the group. Let's click and double check that all the answers are the same. So Oké, okay, wat je hier ziet is dat de AI gebruikt wordt om gescande, handgeschreven multiple choice vragen te herkennen die alvast voor de docent in groepen in te delen. De docent is hier nog steeds helemaal in controle. Het systeem is ondersteunend aan en richt zich vooral op tijdsbesparing bij de docent. Iets waar we ons waarschijnlijk heel wat meer bij kunnen voorstellen. Een derde voorbeeld, om maar te laten zien dat je soms niet eens weet dat er AI gebruikt wordt. Dit is een screenshot van, uh, van PowerPoint en eigenlijk gewoon met een plaatje erin, uh, in Office 365. En PowerPoint beschikt daar over de functionaliteit alternatief tekst. Je moet zelf maar een keer uitproberen als je PowerPoint in Office 365 hebt. Open een lege PowerPoint, sleep er een foto in. In dit geval was het een foto van een, uh, een bloem. En je zult zien dat PowerPoint zelfstandig een alternatieve tekst voorstelt. En wat er hier dus gebeurt, is dat je hier dus gewoon beeldherkenning toepast op de afbeelding die je toevoegt in je PowerPoint. En de tekst daarvoor, netjes met de aanduiding automatisch gegenereerde beschrijving, toevoegt als alternatieve tekst voor het plaatje. Een van de toepassingen op het lijstje met uh, voorbeelden van AI in het onderwijs was het gebruik van chatbots in het onderwijs. Uh, en ook daar hebben we een aantal real-life voorbeelden van. Eén mooi voorbeeld, dat kun je zelf ook uitproberen, is uh, chat met Willem. En je ziet dat er hier een situatie gecreëerd wordt waarbij het voor leerlingen lijkt alsof ze met Willem van Oranje praten. Hier zit gewoon een, een stukje AI achter wat vragen van uh, leerlingen herkent. In dit geval zie je dat hier bijvoorbeeld met de opties de 80-jarige oorlog, hoe komt hij aan uw bijnaam, de mogelijke vragen van de leerlingen heel erg gestuurd worden. Maar het idee is dus hier dat de, nou, kinderen een vraag-antwoord spel kunnen opzetten met een fictieve persoon. Chatbots hoeven niet alleen met fictieve personen te zijn of hoeven niet alleen een luchtige situatie te zijn. Dit is een voorbeeld van een toepassing van 113. Chatbot Sanne kun je uh, openen via Messenger van Facebook en met Sanne kun je chatten over uh, depressie en zelfmoordgedachten. Um, veel mensen die denken aan zelfmoord, die hebben het daar met niemand over. Zoeken ook geen hulp, durven niet te zeggen tegen de huisarts of tegen ouders of vrienden. En uh, wat Chatbot Sanne doet is eigenlijk mensen leren om dat gesprek wel te voeren. 
Nou, ook dit filmpje duurt wat lang om nu zich heel op, op te nemen in, dit, uh, in deze presentatie, maar de link staat er. Chatbot Sanne is overigens inmiddels niet meer uh, online. Dit filmpje wel. En je ziet, hier worden chatbots gebruikt niet voor de leuk, maar gewoon voor mensen die uh, ja, het heel hard nodig hebben om met iemand te praten. En waarvan het dus heel fijn en heel handig kan zijn als er 24 uur per dag, 7 dagen per week, iemand beschikbaar kan zijn. Een ander voorbeeld van een chatbot die altijd beschikbaar is en die door ook heel veel mensen gevonden wordt, is de Voice App van de Donald Duck. Als je zo'n Google Home Mini hebt of zelfs als je, op je, als je een Android telefoon hebt en je zegt van Hey Google, praat met de Donald Duck, dan zegt Google van oké, okay, laten we de Voice App van Donald Duck erbij halen. Het is heel leuk om met je kinderen te doen als je kleine kinderen hebt. Er is een keuze tussen een quiz die uh, ja, alleen door de kenners goed beantwoord uh, zal worden. Je kunt de chatbot moppen laten voorlezen of raadseltjes. En hij blijft maar doorgaan. Ik denk dat jij er waarschijnlijk sneller genoeg van hebt dan je kinderen. Maar goed, 100.000 gebruikers per maand is dus niet niks. Een voorbeeld wat, uh, wat meer in de lijn ligt van de lerarenopleidingen. Bij Helper maken we chatbots voor het onderwijs. Aan de ene kant hebben we een lerarentekort, waarbij de overgebleven leraren een stuk minder tijd hebben om alle vragen te kunnen beantwoorden van leerlingen. Dus die bot die kan een aantal van die simpele vragen afvangen. En ten tweede zijn er heel veel leerlingen die eigenlijk geen huisartsbegeleiding kunnen ontvangen, dat het te duur voor ze is. Maar zo'n chatbot die kan ervoor zorgen dat juist die leerlingen ook een kans krijgen. Daarbij hebben we eerst het onderwerp kracht en beweging van de natuurkunde gepakt. En die uh, hebben de studenten helemaal uitgewerkt. Dat betekent dat ze uh, alle begrippen eruit hebben gelicht, uh, de theorie erbij hebben gepakt, hun eigen vakdidactiek erop los hebben gelaten en vervolgens allemaal vragen en antwoorden hebben bedacht waarmee die chatbot is gevuld. Het verplaatsen in de leerling, dat is echt wel lastig. Zo van, wat zou, wat zou die nou vragen? Of wat zou die nou denken? Wat, waar zou die mee vastlopen? Oké, okay, ik zet ook deze weer even op pauze. Je hoort hier natuurlijk een aantal dingen. Ten eerste de meneer van, uh, van Helper, hetzelfde bedrijf als wat achter de eerdere chatbot met chat met uh, Willem uh, zat. Het mooie hier natuurlijk wel is de samenwerking met studenten van de lerarenopleiding. Omdat hier die studenten eigenlijk uitgedaagd worden om na te denken van wat voor een soort vragen, wat voor een soort problemen zouden onze studenten kunnen hebben. En op welke manier zou je daar via zo'n chatbot antwoord op kunnen geven. Dus sowieso een mooie win-win situatie als het gaat uh, over het uh, studenten bezig laten zijn met de stof en de mat materie. En de vraag van, ja, kun je dat met zo'n chatbot ook voor elkaar krijgen? En vanuit dat voorbeeld is eigenlijk ook de Experium chatbot ontstaan. Dus we hebben een demonstratie gebouwd van een chatbot waar je via spraak of via tekst vanaf je telefoon of via het web vragen aan kunt stellen. Het is een demo chatbot, dus hij is ook nog niet in productie in gebruik bij het Experium. De opdracht waar de studenten Movel tijdens het college mee aan de slag gaan, is dat ze op dezelfde manier als dat je net zag in het filmpje in spreadsheets aan de slag gaan met het bedenken van vragen en bijbehorende antwoorden. En ze dan ervoor kunnen zorgen dat de chatbot, dus de Experium chatbot, die vragen en antwoorden met één druk op de knop ook daadwerkelijk leert. En ze kunnen dat dan ook tijdens de les uitproberen. Dat ziet er technisch dan uh, zo uit. Er zijn dus drie manieren. Een tekst chatbot, die zie je hier, dus ga je naar een webpagina en dan typ je gewoon tekst in. Onze chatbot is in staat om via uh, gewoon de Hey Google functie op je telefoon te praten. En we hebben in het Experium ook een uh, Google Home Mini en ook daar kun je tegen praten. De studenten zullen niet te maken krijgen met alle achterliggende technologieën, dus Actions on Google, Dialogflow, Communicate, PHP, Google Sheets. Dat laten we voor de studenten even allemaal zitten. Als je deze module als standalone module bekijkt, dan zul je afzonderlijke filmpjes krijgen waarbij ingegaan wordt op de werking van Communicate, hoe je Dialogflow inricht zodat Communicate weet wat hij moet zeggen, hoe Actions on Google werkt en hoe je een koppeling maakt van Dialogflow naar informatie die in Google Sheets is opgenomen. Dat zijn allemaal losse filmpjes naast deze introductiefilm. Nou, daar kun je ook leren hoe het stukje spraak omzetten naar tekst en omzetten naar intens, naar respons en webhoek gaat. Dus dat kun je apart leren. Dat hoeven de studenten allemaal niet te doen. Het enige wat de studenten gaan doen is dat zij uh, zelf trainingszinnen en responses invullen via Google Sheets. Uh, en die worden dan geleerd, uh, zodat ze in ieder geval ervaring kunnen krijgen op zijn minst al van het formuleren van vragen. Dat ze kunnen spelen, kunnen experimenteren 
met een echt werkende chatbot. En daarna gaan we ook met ze in gesprek over de vraag van waar vinden jullie als docenten nou dat de grens moet liggen tussen AI en jouw taak als leraar. Wat vind je dat jij moet doen? Wat vind je dat de AI mag doen? En in welke situaties? Oké, okay, tot zover het eerste introductiedeel. Zoals ik een paar keer gezegd heb, dit filmpje is een onderdeel van een hele module waarin we ook wat dieper ingaan op de onderwerpen waar we in het college niet aan toe kunnen komen. Veel plezier en dankjewel voor het kijken.